আমন্ত্রণ রাতের বাংলাদেশে সাথে আছি নুসরত বৃষ্টি শুরুতে এসেও নাম জানাবো বাংলাদেশ যেভাবে চেয়েছে সেভাবেই সাড়ে চারশো কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে আইএমএফ জানালেন অর্থমন্ত্রী শর্তের বাস্তবায়ন দরকার নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হলে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা কঠিন মন্তব্য বায়দুল কাদেরের ব্যানারে থাকলেও বিএনপি নেতাদের মুখে থাকে না জনগণের কথা অর্থনৈতিক সংকট সামলানোর সামর্থ্য নেই সরকারের মন্তব্য মির্জা ফখরুলের বললেন বিএনপি নয় অগ্নি সন্ত্রাসের মূল হোতা আওয়ামী লীগ সাফ জয়ী নারী ফুটবল দলকে আর্থিক সম্মাননা দিলেন প্রধানমন্ত্রী তৃণমূলের ক্রীড়ার উন্নয়নে প্রতি বিভাগে বিকেএসপি করার ঘোষণা আমরা কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে গ্রামীণ খেলাধুলোকে উৎসাহিত করছি আমাদের আটটা বিভাগ প্রত্যেকটা বিভাগে একটা করে আমরা বিকেএসপি করে দেব যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিম্ন কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে রিপাবলিকানরা সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ডেমোক্রেটদের সাথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম পুরো খবরে যাচ্ছি বাংলাদেশ যেভাবে চাচ্ছে সেভাবেই ঋণ দিচ্ছে আইএমএফ দেশের স্বার্থেই তাদের শর্ত বাস্তবায়ন দরকার সংস্থাটির মিশন প্রধানের সাথে বৈঠক শেষে কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম্মদ মুস্তফা কামাল বলেছেন সাতটি কিস্তিতে মিলবে চারশো পঞ্চাশ কোটি ডলারের ঋণ এবং সুধার হবে বাজার ভিত্তিক গভর্নর বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নেট রিজার্ভ এখন ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার ওদিকে ঋণের অর্থপ্রাপ্তি নিয়ে শঙ্কা নেই বলেই জানিয়েছেন আইএমএফ মিশন বলেছেন আর্থিক খাতের নজরদারি জোরদার করতে হবে একটি যুদ্ধ উলটপালট করেছে পুরো বিশ্বের অর্থনীতি বাংলাদেশেও লেগেছে মন্দার ঢেউ উচ্চ মূল্যস্ফীতি আমদানি ব্যয় পরিশোধ এবং বাজেট বাস্তবায়ন আর্থিক ব্যবস্থাপনায় হিমশিম অবস্থায় সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ এর দ্বারস্থ হয় বাংলাদেশ চাওয়া হয় চারশো পঞ্চাশ কোটি ডলারের ঋণ সেই তহবিলের যোগান দিতেই বাংলাদেশে আইএমএফ মিশন সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রিশটির বেশি বৈঠক শেষে পনেরোতম দিনে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসে আইএমএফ মিশন নেতৃত্ব দেন এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের প্রধান রাহুল আনান্দ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অর্থমন্ত্রী জানান চাহিদা মতো ঋণ পাবে বাংলাদেশ অনেকে আলাপ আলোচনা করছেন যে এই ঋণটি পাওয়া যাবে না এরা অনেক শর্ত দিবে এই শর্ত আমরা পূরণ করতে পারব না এই জন্য ঋণও পাওয়া যাবে না তবে অপরচুনেটলি ভালো খবর হলো কোনো শর্ত দেয় নাই আর শর্ত যেগুলো আমরা নিজেরা এগুলো অবজার্ভ করতেছি আমরা পরিপালন করতে যাচ্ছি সেগুলি অবশ্য শর্ত আর ঋণটি আমরা যেভাবে চেয়েছি ঠিক সেভাবে পেয়েছি এখানে কোনো শর্ত হয় নাই কিছু হয় নাই সাতটি কিস্তিতে পাওয়া যাবে ঋণ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে আসবে ঋণের প্রথম কিস্তি যার পরিমাণ চল্লিশ কোটি আশি লাখ ডলার পরের কিস্তি হবে ছেষট্টি কোটি ডলার সুধার হবে গড়ে দুই দশমিক দুই ভাগ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের গণনা হিসাব নিট ভিত্তিতে করার পরামর্শ দিয়েছে আইএমএফ সেই হিসাব অনুযায়ী এখন রিজার্ভ ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি ওদিকে বিকেলে সার্বিক বিষয় তুলে ধরতে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় আইএমএফ মিশন বলা হয় ঋণ দেবার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে আইএমএফ বোর্ড তবে ঋণের অর্থপ্রাপ্তিতে শঙ্কা নেই আর্থিক খাতের সংস্কার জরুরি 
দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য দরকার বন্ড মার্কেট আর্থিক খাতের নজরদারিও জোরদার করা দরকার তিন মাসে আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ বাংলাদেশে আছে এটি খুব ভালো বা খুব মন্দ না নির্বাচনের পর যে সরকারি আসুক ঋণের এই অর্থপ্রাপ্তির সংখ্যা নেই ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশের অতীতের রেকর্ড ভালো জিডিপির তুলনায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় অর্থায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাগিদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ সিদিমুর রহমান যমুনা নিউজ ঢাকা Introducing Loves, the first global halal certified body spray with silver ions. Contains zero alcohol, zero gas and offers pure goodness. Loves believe হুঞ্জির মাধ্যমে শুধু প্রবাসিয়ায় দেশে আসছে না পাচারও হচ্ছে সরকারি প্রণোদনা নিতে দেশের টাকা বিদেশ ঘুরে দেশে আসছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান তিনি বলেছেন সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যাংকের প্রতি নেতিবাচক ধারণার কারণে প্রবাসীরা অবৈধ পথে অর্থ পাঠাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন করোনার পর থেকেই নেতিবাচক ধারাই প্রবাসে আই টানা দুই মাস ধরে বৈধ পথে কমছে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ইয়ারএফ আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেন রেমিটেন্স কমে যাওয়ার মূল কারণ হুন্ডি বৈধ পথে যে রেমিটেন্স আসে তার প্রায় ঊনপঞ্চাশ ভাগ যায় অবৈধ পথে হুন্ডির তৎপরতা বন্ধ হলে বছরে অন্তত দশ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয় বাড়বে বলেও মনে করেন আলোচকরা প্রত্যেকটা পাঁচ কিলোমিটার পর পর ইসলামী ব্যাংকের একটি এজেন্ট আউটলেট আছে ওখান থেকে আমাদের বক্তারা বলেন লেনদেনে ভারসাম্য আনতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে জোর দিতে হবে আমদানি কমিয়ে রিজার্ভ বৃদ্ধি করা যাবে না রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বাড়াতে হবে একই সাথে কালো টাকার বাজার কমিয়ে না এবং টাকা পাচার বন্ধে উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের ক্রস বর্ডার ইলিসিট ক্যাপিটাল ফ্লাইট বন্ধ করতে না পারি তাহলে কিন্তু এই ফরমাল চ্যানেলের রেমিটেন্স আসবে না সবচেয়ে বেশি কমেছে যে জায়গা থেকে দুবাই আবার এই একই সময়ে সেই দুবাইতে রিয়েল এস্টেটে সবচেয়ে বেশি যেই দেশ থেকে বিনিয়োগ হয়েছে সেটা দ্বিতীয় বাংলাদেশ কালো টাকার বাজার একটা আছে আমাদের দেশে এটাকে যদি আমরা কমিয়ে আনতে না পারি লং টার্ম সলিউশন হবে না যতই চেষ্টা করা হোক না কেন আইন থাকবে কিন্তু আইনের প্রয়োগকেও থাক করতে হবে অবশ্য অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন প্রবাসী আয়ের উপর ঢালাও ভাবে প্রণোদনা দেয়া ঠিক হয়নি অনেকেই এর সুযোগ নিচ্ছে বলেও মনে করেন তিনি বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে দূতাবাস ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের আচরণ পরিবর্তন দরকার বলে মনে করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আমাদের এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা নেগেটিভ আলমগীর হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা ঠান্ডা কিছু খেলে অনেকেই তীব্র দাঁত শীর্ষের সমস্যা বোধ করেন সঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে এই শীর্ষের সমস্যা নিজে থেকে চলে যাবে না তাই প্রতিদিনের সুরক্ষায় আমি রেকমেন্ড করি সেন্সোডাইন এর সাইন্টিফিক ফর্মুলা দাঁত শীর্ষের সমস্যায় বেশ কার্যকরী রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হলে অর্থনৈতিক সংকট নিরসন কঠিন হবে সকালে সচিবালয়ের সমসাময়িক ইস্যুতে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে কথা বললেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রসঙ্গে বলেছেন আওয়ামী লীগের স্থানীয় কাউন্সিলের চেয়েও তাদের সমাবেশে জনসমাগম কম হয় এমনকি তাদের আন্দোলন ব্যানারে জনগণের দুর্দশার কথা থাকলেও নেতাদের মুখে তা থাকে না বলেই মন্তব্য করলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী সংসদ নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছে বিএনপি দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের সম্মেলন আর সহযোগী সংগঠনগুলোর কর্মসূচি বিষয়ে আওয়ামী লীগ সড়ক মাঠের রাজনীতিতে বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গেও বিএনপির কর্মসূচি নিয়ে কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের 
আমার গাড়ি দেখেই বলে খেলা কাঁথা বালিশ তা বড় বড় পাতিনি খাবার তৈরি হচ্ছে দিনে পর দিন এগুলো ব্যবস্থা করে ও বাড্ডায় যে সমাবেশ হয়েছে ছয়টা ধান রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হলে দেশে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা কঠিন হবে বলেও দাবি করেন তিনি কঠিন তো দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি জনমানুষের সমস্যা এটা তাদের ব্যানারে থাকে তাদের যে বক্তব্য আর্থিক যে সংকট এই সংকটটা প্রধান পায় না সরকার পতন চা আবার শর্ত আছে সরকার পতন নির্বাচনের মাধ্যমে না নির্বাচন তারা চায় সেই নির্বাচন হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটার অস্তিত্ব নেই এ সময় চব্বিশ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন নিয়েও কথা বলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক বৈশ্বিক সংকটের কথা মাথায় রেখে এবারের সম্মেলন জাঁকজমকপূর্ণ হবে না বলেও জানান তিনি এবার জাঁকজমক শাসনটা একেবারেই কম হবে রুনবী সরকার যমুনা নিউজ ঢাকা বিএনপি চলমান আন্দোলনে ভীত হয়ে পড়েছে সরকার যে কারণে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নিতে চাইছে তারা তাই সামনে আনা হচ্ছে অগ্নি সন্ত্রাসের পুরনো ইস্যু এমন অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন জনভিত্তি না থাকায় ভাড়া করা লোকজন নিয়ে সভা সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থনৈতিক সংকট সামলানোর সামর্থ্য নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন আর নিত্যপণ্যের দাম কমানো সহ নানা দাবিতে বিভাগীয় গণসমাবেশ করছে বিএনপি এর মধ্যে খুলনা বরিশাল সহ পাঁচটি এলাকায় শেষ হয়েছে এই কর্মসূচি বাকি আরও পাঁচটি সাংগঠনিক বিভাগে মহাসচিবের দাবি চলমান এই আন্দোলনে ভীত সরকার যে কারণে হঠাৎ সামনে আনা হচ্ছে আগুন সন্ত্রাসের ইস্যু এই অগ্নি সন্ত্রাসের মূল হোতা কিন্তু আওয়ামী লীগ নিজে সরকার নিজে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেক ঘটনা সেই সব আপনারা দেখেছেন যে দেখা যাচ্ছে যে আওয়ামী লীগের লোকেরা ইয়ের সঙ্গে জড়িত আছে বাসের ব্যাপারটা মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার যেটা দেখা গেল যে আপনার মালিক হচ্ছে আপনার আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সন্ধ্যায় তিনটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় সংলাপ করে বিএনপি মহাসচিবের অভিযোগ সরকারের দুর্নীতি অপশাসনে দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে গত কয়েক বছরের মধ্যে তারা আমাদের অর্থনীতির এত ক্ষতি সাধন করেছে যে আজকে যখন একটা সংকট তৈরি হয়েছে সেই সংকটে সেটাকে সামাল দেওয়ার মতো কোনো অবস্থাই তাদের নেই আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে যে রিজার্ভের যে পরিমাণ ছিল সেটাও কিন্তু কমতে কমতে অনেক কমে এসছে এই সর অনির্বাচিত সরকার প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজেই বলছেন যে দুর্ভিক্ষ আসবে বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সাত নভেম্বরের আলোচনায় একই ধরনের কথা বলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মুশারফ হোসেন বলেন দেশে গণতন্ত্র নেই অর্থনীতিও ধ্বংস প্রায় যারা অর্থনীতিকে লুটপাট করে পাচার করে আজকে অর্থনীতিকে এই অবস্থায় নিয়ে গেছে বিস্তারিত বললাম না এই অর্থনীতিকে মেরামত করা এই সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় যে এই সরকারের সময় বিচার বিভাগকে তাদের দলীয়করণ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের পক্ষে বিচার ব্যবস্থা আর নিরপেক্ষতা আনা সম্ভব নয় নেতারা জানান এই সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না বিএনপি শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা শোনো অল্প আর বেশি নয় চাই বিশ্ব সেরা জিপিএইচ সব সময় যারা বিশ্ব সেরা চেনে তারাই জিপিএইচ কেনে জিপিএইচ ওয়ান্টন ওয়ার্ল্ডস বেস্ট স্টিল যুদ্ধে জয় করেছি তাই খেলাতেও জয় করব এমন মনোভাব নিয়েই মাঠে নামতে খেলোয়াড়দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন ছেলেরা যা পারেনি নারীরা তাই করে দেখিয়েছে আর এটি বাস্তবতা তৃণমূলে খেলাধুলার উন্নয়নে বিভাগে বিভাগে বিকেএসপি গড়ে তোলার ঘোষণাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দিলেও স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছেতেই পাল্টে যায় চিত্র পুরো দল উঠে আসে ডায়াসে 
প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টই বলেন শুধু ছবি তুলবেন নারী টিমের সাথে কিন্তু সেখানে ঢুকে ফ্রেমের মাঝে জায়গা করে নেন বাফুফে সভাপতি কিভাবে দাঁড়াবেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই নির্দেশনা দেন সেই বিষয়ে পরে ছবি তুলেন নেপাল কাঁপিয়ে আসা কন্যাদের সাথে এর আগে বাংলার বাঘিনীদের হাতে নগদ অর্থ সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় ব্যক্তিগতভাবে খেলোয়াড়দের সাথে কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ প্রমিলা ফুটবলের উদ্যোগ নিলেও বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তা বন্ধ হয়ে যায় তবে চোদ্দ বছরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এই ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে এখানে একটু না বলে পাই না আমাদের ছেলেরা যা পায় না মেয়েরা তার থেকে বেশি পারে খেলাধুলার মান উন্নয়নে প্রতিটি বিভাগে বিকেএসপি তৈরির ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী খেলার জন্য শিশুদের ঘরের বাইরে পাঠাতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান বিশেষ করে ঢাকার বাচ্চারা তো ফ্ল্যাটে থেকে ওগুলো ওই যে ফার্মের মুরগির মতো হয়ে যাচ্ছে খেলাধুলায় যাই না এটা বাস্তব কথা আর এখন তো ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি ওই সারাক্ষণ হয় মোবাইল ফোন বা ট্যাব নিয়ে বসে থাকে কাজে ফিজিক্যালি যে এটা সেটা হচ্ছে না চর্চাটা কিন্তু এটা খুবই দরকার প্রত্যেকটা অভিভাবককে আমি অনুরোধ করব যন্ত্র তো কিছুক্ষণ হলেও আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের খেলাধুলার দিকে একটু নজর দেন তাদেরকে নিয়ে যান খেলেন দেশীয় খেলার মান উন্নয়নে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী সব সময় এটা মাথায় রাখতে হবে খেলার মাঠেও মাথায় রাখতে হবে যে যুদ্ধে জয় করেছি খেলায়ও জয় করব এই চিন্তা নিয়ে সবাইকে চলতে হবে তাহলেই সাফল্য আসবে কারণ মনোবল আত্মবিশ্বাস এটা একান্তভাবে দরকার দেশের অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী যারা খেলাধুলার মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি করেছেন নবীনদের পাশে দাঁড়াতে তাদের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান ভাস্কর ভাদুরি যমুনা নিউজ ঢাকা বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার আজ অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে আর এতে বলা হয় বৈশ্বিক সংকট এবং দেশে ডলার সংকটের কারণে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপরে চাপ কমানোর পরিকল্পনা করছে এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এর আগে গত উনিশ সেপ্টেম্বর সীমিত আকারে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে কর্মকর্তাদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ রেখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছিল দেশ আসনে ইভিএমে ভোট গ্রহণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে সংশ্লিষ্টরা জানালেন মধ্য জানুয়ারির মধ্যে প্রকল্প পাশ না হলে সক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক আসনেই ইভিএমে নির্বাচন হবে এর আগে ইভিএম কেনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব করে নির্বাচন কমিশন তবে আর্থিক সংকটে ব্যয় সংকোচনের পরামর্শ দেয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জাতীয় নির্বাচনে দেশের অর্ধেক আসনে ইভিএম ব্যবহার করতে চায় নির্বাচন কমিশন সে লক্ষ্যে রক্ষণাবেক্ষণ সহ আরও দুই লাখ ইভিএম কিনতে ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার বেশি আর্থিক সংকটের এই সময়ে এখনও অনুমোদন পায়নি প্রকল্পটি বরং ব্যয় কমিয়ে সংশোধিত প্রস্তাব দিতে বলেছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জাতীয় নির্বাচনে ইসির কাছে সত্তর থেকে আশি আসনের জন্য ইভিএম রয়েছে কমিশন বলছে নতুন প্রকল্প ব্যয়ে বড় আকারের কাটছাট করা হলে আরও দুই লাখ ইভিএম কেনা সম্ভব হবে না সেক্ষেত্রে সক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক আসনে এই যন্ত্র ব্যবহার করতে চাই এসি অর্থনৈতিক সক্ষমতা কতটুকু আছে সেটা তো বলতে পারবে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দেড় লক্ষ ইভিএম আছে সেটাকে রাখার ব্যবস্থাটাকে আমাদের আগে গুরুত্ব দিতে হবে সেই দেড় লক্ষ ইভিএম যাতে আমরা ভালোভাবে রাখতে পারি করতে পারি এরপরে যদি দেখা যায় 
ওই বাজার দিয়ে আরো কিছু ইভিএম কেনা সম্ভব তাহলে ইভিএম কিনবো আর যদি দেখা যায় না সম্ভব না তাহলে কেনা হবে না ইভিএম সরবরাহ করে সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠান বিএমটিএফ তবে এর বেশ কিছু যন্ত্রাংশ আমদানি নির্ভর ডলার সংকটেও এটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলে জানিয়েছেন এই কমিশনার দেশে আনা তারপরে কিউসি করা মানে কোয়ালিটি টেস্ট যেটা বলা হয় সেগুলো করা তারপরে এগুলো প্রশিক্ষণ দেওয়া এরপর ফিল্ডে পাঠানো এগুলো কাস্টমাইজেশন করা এগুলো সময় লাগবে তো মধ্য জানুয়ারির মধ্যে অনুমোদন না হলে আমাদের পক্ষে পরবর্তীতে এর পরবর্তী যে কাজগুলো আছে সেগুলো করা সম্ভব হবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইভিএম মানে এই যে অতিরিক্ত যে ইভিএম কেনা যেগুলো সেগুলো আর ব্যবহার করা সম্ভব হবে না দু হাজার আঠারো সালে দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা দরে ইভিএম সরবরাহ করেছিল বিএমটিএফ এবার দাম ধরা হয়েছে তিন লাখ পাঁচ হাজার টাকা রাসেল আহমেদ যমুনা নিউজ ঢাকা কোভিড রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খানিকটা পিছিয়ে গেছে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের বিদ্যুৎ সঞ্চালন কাজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ বিভাগ সংকট নিরসনের যৌথ সভা করে জানিয়েছে যত দ্রুত সম্ভব এই কাজ শেষ করতে উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার আর এই প্রকল্প বাস্তবায়নে জননিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে বলেও জানিয়েছেন নীতি নির্ধারকরা দেশের একমাত্র পারমাণবিক প্রকল্প রূপপুরের প্রথম ইউনিটের কাজ অনেকটা শেষ দ্বিতীয়টিতেও বসেছে পারমাণবিক চুল্লি সব ঠিক থাকলে আসছে সেপ্টেম্বরে পৌঁছাবে মূল জ্বালানি ইউরেনিয়াম প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের দাবি দু সালের ডিসেম্বরে উৎপাদনে আসবে প্রথম ইউনিট তবে এখানকার বারোশো মেগাট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপপুর প্রান্তে সাব স্টেশন তৈরির কথা ছিল বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের করোনা আর চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এখনও শুরুই হয়নি সে কাজ এমন অবস্থায় প্রশ্নের মুখে সঞ্চালন ব্যবস্থাপনা সংকট সমাধানে বুধবার সকালে বৈঠকে বসেন দুই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিব সহ সিনিয়র কর্মকর্তারা প্রায় দু ঘন্টার বৈঠক শেষে সঞ্চালনের দায়িত্বে থাকা বিদ্যুৎ বিভাগ জানায় কিছুটা দেরি হলেও প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে আশাবাদী তারা সাবস্টেশনটা ওনাদের সাইডে হয়ে যায় আর আমাদের যদি সঞ্চালন হয়ে যায় তাহলে আমরা সিঙ্কোনাইজ করতে পারবো না হলে দুই পক্ষে হয়তো সময় বর্ধিত করতে হবে এছাড়াও তো উপায় নাই কারণ আমরা চেষ্টা করতেছি ওই সময়ের মধ্যে নিয়ে আসা যায় কিনা কারণ দোনো পক্ষেরই আমাদের কাজের কিছুটা चेस्टा এই বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থে আমরা দুটো মানে দুই পার্টি মিলে আমি এখন বলছি যে এক পার্টি এক পার্টি এই জন্য বলছে যে এটা মানে আমরাও করলাম তারাও করলো কিন্তু দুটো মিলে না গেলে তো এটার কাজ হবে না রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের কাজও প্রায় পঞ্চাশ ভাগ শেষ দুই সালের মধ্যে এটি শেষ হলে সেখান থেকে মোট দু মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হবে জাতীয় গ্রিডে আমাদের সহকর্মী আলমগীর স্বপন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন তার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই এখনকার কি আপডেট আছে তার কাছে সিনেটের পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত আসলে কোন দিকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষ করে পর্যবেক্ষকরা এই বিষয়ে কি বলছেন পৃষ্ঠি যুক্তরাষ্ট্রের যে মধ্যবর্তী নির্বাচন আপনি জানেন এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পরিবর্তন হবে না কিন্তু কংগ্রেসের যে দুই কক্ষ হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং সিনেট এই দুই জায়গায় যদি বিরোধী রিপাবলিকানরা নিয়ন্ত্রণ পায় সেক্ষেত্রে আসলে মানে রাবার স্ট্যাম্প হয়ে যাবে জো বাইডেনের প্রশাসন তো যেটা আশঙ্কা করা হচ্ছিল যেটা ধারণা করা হচ্ছিল বা যেসব জরিপ আসছিল তাতে ডেমোক্রেটরা দুই কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে সেটা বলা হচ্ছিল অর্থনৈতিক সংকট মুদ্রাস্ফীতি নানা কারণে কিন্তু আসলে সেরকম হচ্ছে না বিশেষ করে সিনেটে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ এখন ডেমোক্রেটদের দিকেই ঝুঁকছে বলে এখানকার পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছেন আমি এখন এখানকার নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক ইউনিভার্সিটিতে আছি এখানে 
চারজন বিভিন্ন বিষয় বিশেষজ্ঞ পাবলিক পলিসি ইতিহাস তারা বলছেন যেটা ধারণা করা হচ্ছিল ডেমোক্র্যাটদের বিপর্যয় ঘটবে সেটি কিন্তু হচ্ছে না ডেমোক্র্যাট সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পথে বলে তারা মনে করছেন এবং এর মধ্যে একটি সিটে রিপাবলিক রিপাবলিকান কিন্তু সিনেটে হারিয়েছেন তবে যেটি প্রতিনিধি পরিষদ সেইখানে দুইশো যেটা হলো যে ডেমোক্রেটরা সেখানে একশো তিয়াত্তর মতো পেয়েছে তো সব মিলিয়ে এখন নির্বাচনের ফল গণনা কিন্তু এখনও চলছে সময় লাগবে তো সেই জায়গা থেকে এখন নির্বাচন ফলাফল গণনা চলছে এবং আশা করা হচ্ছে যে ডেমোক্রেটদের যে অবস্থার কথা বলা হচ্ছিল সেটি শেষ পর্যন্ত হবে না আর একটু একটু জানিয়ে রাখি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে যারা ক্ষমতাসীন তারা সিনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেস এখানে তাদের আসন হারিয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে কিন্তু এবার মাঝে মাঝে একটা অবস্থান হচ্ছে বলে এখানকার যারা পর্যবেক্ষক অনেক ধন্যবাদ আপনি বিস্তারিত তথ্য জানাচ্ছিলেন এইচএসির বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রশ্ন অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত যেভাবেই হোক ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি দুপুরে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা তিনি বলেছেন এইচএসির বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষায় একটি সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রশ্নের বিষয়ে সমালোচনা শুরু হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি ভাইরাল হয় প্রশ্ন ওঠে প্রশ্ন তৈরিকারীদের যোগ্যতা ও সৃজনশীল প্রশ্নের মান নিয়ে দুপুরে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে প্রশ্ন করা হলে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ডিপুমণি বলেন এইচএসির বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক উস্কালিমূলক প্রশ্ন অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত যেভাবেই হোক কোনো ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই আমাদের সেই তদন্ত চলছে আমরা অবশ্য অবশ্যই যদি অবহেলাও যদি থাকে কিংবা যদি ইচ্ছাকৃত হয় দুটির কোনোটিই কিন্তু ছেড়ে দেবার কোনো সুযোগ নেই উনিশশো একাত্তর সালে গণহত্যার জাতিসংঘের স্বীকৃতি চাই শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন গণহত্যার স্বীকৃতি পেতে জাতিসংঘকে চাপ দিতে হবে স্বাধীনতা অর্জন থেকে আজকে সুস্থ সবল বাংলাদেশ সপ্তাহ পিছনেই মন্ত্রের মতো কাজ করেছে ওই শব্দটাই ইচ্ছা আশা করি সেই ইচ্ছা শক্তির জোরে পঁচিশে মার্চে রাতের রাতের গণহত্যার রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি দাবি আদায় করে ছাড়বে বাংলাদেশ তা না হলে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনে একটা খামতি থেকে যাবে মন্ত্রী আরো বলেন একাত্তরে যারা গণহত্যা চালিয়েছিল তারা আমাদের চারপাশে আছে যারা সরকার উৎখাতের তারিখ বেঁধে দেয় এখন সময় এসেছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ইব্রাহিম খলিল যমুনা নিউজ ঢাকা নতুন জঙ্গি সংগঠন জেমাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শেরকি আর অর্থ সরবরাহকারী দুই সদস্য সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে রাব নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকা থেকে সম্প্রতি তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় একই সাথে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ এক নারী সদস্যকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে র্যাব সকালে কারওয়ান বাজারে মিডিয়া সেন্টারে র্যাব জানিয়েছে সারা দেশ থেকে নিরুদ্দেশ হওয়াদের তালিকায় আবু বকরের নাম রয়েছে সে প্রশিক্ষণের জন্য বান্দরবানের গহীন পাহাড়ে গিয়েছিল দু হাজার একুশ সালের শুরুর দিকে এমিলি ও তার ছেলেকে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করে তাদের গৃহ শিক্ষক পরে তারা যোগ দেয় জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শেরকিয়া নামের উগ্রবাদী একটি সংগঠনে আমি ডিমোটিভেটেড হয়ে গিয়েছিলাম আমার সন্তান সহকারে জঙ্গিদের অবস্থান তাদের কর্মকাণ্ড তার এসব বাচ্চাদের নিয়ে কি করছে তাদের উদ্দেশ্য কি তারা দেশে দেশের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর দেশে যে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় এগুলো সব উদ্দেশ্য আমার কাছে এখন তার মা তাকে এই সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য বা পাহাড়ের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তাকে যেতে দিয়েছে ওনার ছেলেকে যখন নেওয়া হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যে ওনার ছেলে বিভিন্ন সময়ে অল্প কিছুদিন পর পর তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে বাট এখন পর্যন্ত তার ছেলে একদিনও তার মাকে ফোন দেয়নি ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় চার্লস এবং কুইন কনসোর্ট ক্যামিলিয়াকে লক্ষ্য করে ডিম ছাড়ার ঘটনা ঘটেছে বুধবার উত্তরাঞ্চলে ইয়র্ক শহরে অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনার সম্মুখীন হন তারা এবং রাজা চার্লসের আগমন উপলক্ষে রাস্তায় সাধারণ মানুষ ভিড় করলে তাকে স্বাগত জানানোর সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েক দফা ডিম ছোড়া হয় চার্লস আর ক্যামিলিয়াকে লক্ষ্য করে এ সময় নথ মাইকিং বলে চিৎকার করতে থাকেন ওই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সাধারণ মানুষের সহায়তায় ডিম নিক্ষেপ করা ওই বিক্ষোভকারীকে আটক করে নিরাপত্তা বাহিনী 
টুইটারে পরে এবারে গণহারে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিল সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট মেটা বুধবার প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয় বিশ্বজুড়ে এগারো হাজার কর্মীকে চাকরিচ্যুত করা হবে যার ফলে মেটাতে কর্মরত প্রায় তেরো শতাংশ কর্মী চাকরি হারাবেন এ নিয়ে এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেটার কর্ণধার মার্ক জাকারবার্গ রাতের বাংলাদেশে আয়োজন ছিল এ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি